നമസ്കാരം ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കലാകാരനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജെ ബി ജംഗ്ഷനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ ഒരു കഥാപാത്രം നാടകത്തിൽ തുടങ്ങി സിനിമയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാള പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന അലൻസിർ ലെ ലോപ്പസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബേബി ചേട്ടൻ അലൻസിറെ ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അലൻസിയർ പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പുതുമകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു അലൻസിയർ ലേ ലോപ്പസ് ആദ്യമൊക്കെ ഈ പേരൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ജോണിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യ കാലത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ പേര് വളരെ ഇതായി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഏത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഏത് ശിക്ഷയ്ക്കും ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും അതെ അതെ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായി പിന്നീട് പിന്നീട് എനിക്കത് അതിലൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭാരതീയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഭാരതത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ പേരുകൾ അങ്ങനെ വളരെ വൈദേശികമായി തോന്നുന്നതിൻ്റെ അവരുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല കാരണം ഇത്തരം പേരുകളുണ്ട് നിലവിൽ അലൻസിയർ ലേ ലോപ്പസ് ഉണ്ട് അഡോൾ ഹിറ്റ്ലർ ഉണ്ട് മുസോളിനി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്റ്റാലിനുണ്ട് സ്റ്റാലിനുണ്ട് ലെനിനുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്രൂഷേവ് ഉണ്ട് അത്തരം പേരുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഭാരതീയരല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരൊക്കെ പേര് വിദേശത്ത് നിന്ന് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പേരിന്റെ പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് പേരല്ലല്ലോ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള പേരുകൾ തന്നെ യഥാർത്ഥം മലയാളത്തിലുള്ള പേരുകളല്ല അല്ല അല്ല അത് ഇവിടെ നോക്കി വന്നു ചേർന്ന പേരുകളാണ് പേരുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല വന്നു ചേർന്ന പേരുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം പക്ഷെ മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് അലൻസിറിയ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് സുനിൽ എന്ന് അല്ലാതെ ബംഗാളി പേരാ ബംഗാളി പേരാ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലൊരു ഗവേഷണം നടത്തി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അല്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല കാരണം ഞാൻ കാവാലം പണിക്രസാന്റെ നാടകം ട്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഭരത് ഗോപിച്ചേട്ടനായിരുന്നു അന്ന് നാടകം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു തിരുമുടി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ഗോപിച്ചേട്ടൻ ചെറിയ കീഴുകാരനാണ് ഞാൻ ചെറിയ കീഴിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കണിയാപുരത്തിനടുത്തുള്ള പുത്തൻ തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഗോപിച്ചേട്ടനോട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഗോപിച്ചേട്ടൻ എന്നോട് പേര് ചോദിച്ചു എന്താ അതിൻ്റെ പേരെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് അലൻസിയർ എന്തോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലൻസിയർ അപ്പോൾ ഗോപിച്ചേട്ടൻ തിരിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണിയാപുരം കണിയാപുരത്ത് എവിടെയാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുത്തൻ തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പുത്തൻ തോപ്പ് അപ്പോൾ നിനക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ പേര് കാണും പേര് പറഞ്ഞാ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുനിൽ ചേട്ടോ കാവാലത്തോട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കാവാല സാറിനോട് പറഞ്ഞു പണിക്കരേട്ടാ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ നാട്ടുകാർക്ക് നാ കൊടുക്കുന്ന പേരും കൊടുക്കും വീട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പമുള്ള പേരും കൊടുക്കും ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് കാണ കെ എസ് ബിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ എനിക്കറിയാം അതായിരുന്നു സുനിലിന്റെ രഹസ്യം എന്താ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ഈ സംഭവം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് താങ്കൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായത് ഈ ഒരു രൂപഭാവത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ പതാകയാണോ അമേരിക്കൻ പതാക എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തട്ടിപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പതാക യഥാർത്ഥ അമേരിക്കൻ പതാകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ന്യൂയോർക്കിലെ ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ കോടതി മാത്രമല്ല മിക്കവാറും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് താങ്കൾ ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രതിരോധം അതിൻ്റെതായ ആർജവത്തോടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കാനോ അല്ല ചോദിക്കാനോ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും വരട്ടെ ഒരു ചോദ്യം അലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കാസർഗോഡ് അലൻ കമലിൻ്റെ കമലിനെതിരെ ഉയർന്ന
അപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ആ നിൽപ്പ് ഒരു മൂന്ന് മണിവരെ പോയി കാണും അപ്പോൾ അലൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇത്രയും സമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുടെ ഒരു സോ സോ പ്രതികരിക്കാനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ക കമലിനോട് അദ്ദേഹം റൂമിൽ ചെന്ന് നടത്തുകയും ചെയ്തു വന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അലനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ ഭാവി വളരെ ശോഭനമായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കളിയാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ അലൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരാളും പ്രതികരിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു മൊമെൻ്റ് ഇല്ല കമലിനോട് ഒപ്പം പ്രതികരിച്ച ഒരുപാട് പേരിരിക്കെ കമലിനോട് നേരിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ അലനാണ് ആദ്യം പ്രതികരിക്കാനെത്തിയത് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്കളോട് അല്പം നീരസമുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് വേറൊരു ചിത്രമാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ കമലിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ കയറിക്കൂടാനുള്ള തന്ത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ താങ്കളോട് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് അപ്രീതികരമാകുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പോലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ച് കമലിനോട് തട്ടിക്കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരാളാണ് താങ്കൾ പക്ഷെ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരുന്നു ആ വിഷയം എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളെ അല്ല അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു കമാലുദ്ദീനും ഒരു രാധാകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ല ഞാൻ കമലിന് വേണ്ടിയിട്ടോ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ ആയിട്ടോ അല്ല ഇത് ഞാൻ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ കണ്ട് ശീലമില്ലാത്ത ചില ദുസൂചനകൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങും നാട് കടത്തി കളയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം അത് പണ്ട് രാജവാഴ്ചക്കാലത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് ജനാധിപത്യത്തിലില്ല കോടതി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വരെ വിധിക്കും നാട് കടത്താൻ വിധിക്കാറില്ല ഏ അവിടെയാണ് നാട് കടത്തി കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എം ഡിക്കെതിരെയും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളും എം ഡി എ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇവർ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പക്ഷെ എം ഡി എ നാട് കടത്തി കളയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയില്ല അവിടെയാണ് ഈ ജാതിയുടെയും വംശത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും സ്വഭാവം വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാലോചിച്ചു എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പോരാട്ടം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡേക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിപാടിയാണ് കാസർഗോഡ് അത്ര നല്ല പന്തിയുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മുകളിൽ കൈവെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭൂമി കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന വലതുപക്ഷ ശക്തികൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് പോരാൻ വേറെ ആൾ വരും അപ്പം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൂട്ടോ നോക്കട്ടെ ആരാന്ന് ഞാൻ വലിച്ചു കയറും ഏതാണ്ട് എൺപതുകളുടെ ഒരു ആദ്യപകുതി ഒരു എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ കലയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഓടൊപ്പം നാടകവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമ്പസ് തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സജീവമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സാറിനെ പോലെ അധ്യാപകനോട് നാടകക്കാരനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു അധ്യാപകനോടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം സാഹസികമായ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് കാസർഗോഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം മനുഷ്യനൊക്കെ മരണഭയമില്ലേ തല്ലിക്കൊല്ലു എന്നുള്ളൊരു പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് അൻവർ അലി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് പോയി അവതരിപ്പിക്കണം എന്താണ് അലൻ സർക്ക് തോന്നാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിക്കൂട കൊച്ചിയിലായിക്കൂട എന്താണ് കാസർഗോഡ് വരണക്കാൻ കാരണം അല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല പുല്ലിമടയിൽ കയറി വെടിവെക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടല്ല അത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എനി എൻ്റെ ഒരു മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററാണ് നാടകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതെൻ്റെ ശരീരമാണ് എൻ്റെ മാധ്യമം ശരീരമാണ് ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കും അതെൻ്റെ പള്ളിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഇഷ്യൂസിനും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സിനിമാക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്നോട് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചത് പി വി ഷാജികുമാറിനെയാണ് കഥാകൃത്ത് അവൻ കാസർഗോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവന് രഞ്ജിയേട്ടൻ്റെ പടത്തിൽ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ അവൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ഗോവയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഭാര്യ മനീഷയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനോട് പറഞ്ഞു അലഞ്ചേട്ടൻ നടത്തിയ ഒറ്റയാൾ പ്രകടനത്തിൽ സഹായിയായി കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായി അന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ അലഞ്ചേട്ടൻ ഭാര്യയെ ശാന്തി ചേച്ചിയെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഫോൺ എനിക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി അന്ന് ശാന്തി ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് നാടകം ചെയ്യുന്ന
ചിലപ്പോ തല്ല് കിട്ടും ചേട്ടാ ചിലപ്പോ ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങി പോകും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തല്ലിക്കോട്ടി എനിക്ക് തല്ല് കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരുപാട് കുറവുകൾ കുറവുകളുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നാടങ്ങളിൽ ചെന്ന് അച്ഛന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് തല്ല് വാങ്ങിച്ചാലാ എനിക്ക് തല്ലിനും നാടകം കളിച്ച തല്ലി കിട്ടുന്നതിന് പേടിയൊന്നുമില്ല എന്നെ അച്ഛൻ തല്ലി തല്ലിയാണ് പഴുപ്പിച്ച് ഞാൻ നാടകനായി തരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാശിയായിരുന്നു ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ നാടകത്തിന് നാടകത്തിലും അഭിനയത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛന് കൊടുത്തൊരു സമ്മാനമാണ് ഏ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന തല്ലിന് പകരം കൊടുത്ത അച്ഛനുള്ള സമ്മാനം തന്നെയാണ് അച്ഛൻ ഇന്നിപ്പോ ഇത് കാണുമ്പോ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതിനാണ് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം പറയുന്നത് അൻവർ ചോദിച്ചതിനോടുള്ള മറുപടി കൂടി പറയാം അൻവർ ചോദിച്ചില്ല ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അൻവറിനോടൊക്കെ അൻവറിനേക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാം എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കും എന്റെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊരാൾ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ കള്ള് ഷാപ്പി ഇപ്പൊ കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടി നടക്കും അയാളുടെ പാട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് അയാളെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അല്ലോ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തീ വിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോടാ ഇന്ന് വരിച്ചാൽ നാളെ മരിക്കണ്ട അതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി അതാണ് അപ്പൊ ആ മൂപ്പർ പ്രധാനം ചെയ്തൊരു ഫിലോസഫി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു കല്ലൂടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫിലോസഫി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു വലിയ സത്യമുണ്ട് നാളെ മരിക്കണ്ട എന്തിനാണ് നാളെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആനന്ദത്തോടെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആത്മഹത്യയല്ലോ ഒരു സമയത്ത് കൊല്ലുകയല്ല തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കൊന്നുകളയുന്നത് കൊന്നുകളെന്നോട്ടെ അതും അല്ല കാര്യമല്ലേ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ ബസ് സ്റ്റാൻഡില് ഒരുപാട് തരക്കാരുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു അർദ്ധദഗ്ധനായി താങ്കൾ അവിടെ ഇറങ്ങി നാടകം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുണ്ടോ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്തേരാ ഡയലോഗ് ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഈ നാടിനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം അതിലേറെ അടുത്ത നാടിനോടും ബഹുമാനം നാടിനെ സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരെയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ തുടക്കം തുടക്കം പി പി ഊതി ഇതിനും പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ് ആരുടെ മുഖത്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതി പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെയും നോക്കാറില്ല ആദ്യത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് ആയി സാധനം നടൻ കളിക്കുന്നത് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കേറുക ചെല്ലുന്ന ബസ്സിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ബസ് വിടുന്ന ബസ്സിൽ കൈ കാണിക്കും അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അവർ കാസർഗോഡ് പോകുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ബസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കേറി ഓടിക്കേറിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല അമേരിക്കയിലേക്കും ഇല്ല ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ ഇയാൾക്ക് പ്രാന്താ പിന്നെ ഞാൻ പോർച്ചുഗീസിലേക്കാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേട്ടാ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വണ്ടി പോകണം സമയമായി ഇത് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സാ പല സമയത്തിന് പോയേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബസ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാം എന്റെ പേര് അലൻ സിയർ ലോപ്പസ് വിമാനം മാത്രമല്ല ബസ്സും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ബസ്സിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ ചിലരെ എന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അവര് അവര് പയ്യം പറഞ്ഞു ബേവിച്ച ഷർട്ട് ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആരും ഷർട്ട് ഇടാറില്ല ഗാന്ധി യാത്ര ചെയ്തത് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷർട്ട് ഇടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ബസ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് തയ്യാറാണ് ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാ പിള്ളേരും ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നില്ലേ മഹാഭാരതത്തിന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദേശീയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ബസ് ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വയ്ക്കോ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഞാൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് മരിക്കും എന്റെ പേര് അലൻ സിയർലെ ലോപ്പസ് എനിക്കൊരു ലോക പോലീസിന്റെയും സംരക്ഷണം വേണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗം കാണിച്ചു അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് പതാകയുടെ ചിഹ്നം അത്തരം സൂചനകളുള്ള ഒരു ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് മറച്ചിരുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അടക്കി വാണിരുന്ന ലോകത്ത് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പതാകയുടെ സംരക്ഷണവും എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ
പോലീസുകാരന്റെ കയ്യിൽ പുറകിൽ വടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോ പോലീസുകാരന്റെ പുറകിൽ ഓടി വന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാതെ അയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടാണോ ഭ്രാന്തനാണോ എന്നറിയാതെ പോലീസ് അവിടെ ജീപ്പിൽ കിടന്ന് പോലീസുകാരൊക്കെ ഓടി പുറകെ വന്നു പിന്നെയാണ് ക്യാമറകൾ ചാനലിന്റെ ക്യാമറ കണ്ടപ്പോ പിന്നെ അവർ എന്നാ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി സത്യത്തിൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പോലും മാവോദി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെടിവെച്ചു താങ്കളുടെ സംരക്ഷണം ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്യാമറകളായിരിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും ചാനലുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഉറപ്പായി ഉറപ്പായി അത്ര ചെറിയ മുതലല്ല ഇതൊരു മുന്തി ജനമാണ് അത് അത് ഉറപ്പാണ് ഈ മീഡിയ തന്ന ഒരു സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഒരു രാജപമ്പാലയാണ് ഇവിടെ ആടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കമലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം താങ്കളുടെ എടുത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയതാണോ അതോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റില്ല അത് ഒട്ടും പ്രീ പ്ലാൻ അല്ല പ്രീ പ്ലാൻ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എന്റെ കൂടെ രാജീരവിയുണ്ട് പോത്തനുണ്ട് ഭഗതുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് എനിക്ക് വാർത്ത റൂമിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല നാട് കടത്തി കളയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാളെ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പേര് പറയുക എന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ വേറൊരാള് അതും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഒരു നേതാവിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൈലേജ് ആകാം പക്ഷെ ആ ഒരു മൊട്ടുപിന്നു പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ആ തരുന്ന മുറിവ് ആ മൊട്ടുപിന്നു വലുതാവും അത് നമ്മൾ ആ മൊട്ടുപിന്നു കുത്താതിരിക്കാൻ കേരളത്തിലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ വന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും ആ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളം ആർജിച്ച നന്മ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികത ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു വരട്ടെ അലങ്സിയോട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ സിനിമ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാലം ഇത്തരം നാടകങ്ങളും പ്രതിഷേധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അലങ്സിയർ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാലത്തെ നാടക പ്രവർത്തനം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അലങ്സിയറിന് ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച നടൻ മാത്രമല്ല താരം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഇതിനു മുമ്പ് ആ നാടക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നാടക പ്രവർത്തനവും അഭിനയവും ഒക്കെ മതി വേറെ വല്ല പണിയും നോക്കാം എന്ന് വിഷമത്തോടെ എങ്കിലും ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതിനകത്ത് വിട്ടുപോകാൻ വിട്ടുപോകാനല്ല അല്ല നാടകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു പാഷൻ ആയിരുന്നു നാടകം എന്നുള്ളത് അത്ര ലുക്രേറ്റീവ് ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സബരിയൊന്നും അല്ല പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും വിമിഷ്ടങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരം തൊഴിലായിട്ട് എന്നെ കാണാനും കഴിയില്ല ദീർഘകാലം താങ്കൾ ഇത് ആ വണ്ടി ഉന്തി നടന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉന്തി നടക്കുമ്പോൾ ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നാണ് പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ വളരെ പേഴ്സണലാണ് ആ സാധനം എന്റെ ജീവിതത്തില് അവൻ ചോദിച്ചത് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാനിങ്ങനെ പ്രേമിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ സുശീല ജോർജ് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമിച്ചത് അതെ അതെ ആദ്യവും അവസാനവുമായിട്ട് അല്ല പ്രേമം ഒരുപാട് സുശീല എത്രാമത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു എണ്ണമില്ല എണ്ണമറ്റ പ്രണയങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ പ്രണയങ്ങൾ ഒടുവിലുണ്ടായതാണ് അതെ ഓക്കെ സുശീല എങ്ങനെ കുടുക്കി എടുത്തു തന്നാല് സുശീല എങ്ങനെ കുടുക്കിയതാണ് സുശീല എന്നെ കുടുക്കി അല്ല ഒരുപാട് പ്രണയിച്ച ആളെ കുടുക്കണമെങ്കിൽ അവര് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രണയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അവളോട് ഞാൻ ഈ പ്രണയകാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി പി ജി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ഡോക്ടറായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം പി എസ് സിയിലെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പോകും ചിലര് പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി പ്രീ ഡിഗ്രി തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗൾഫിലേക്കോ തോറ്റവന്റെ ആശ്രയം ഗൾഫാണ് ആ അങ്ങനെ ഒറ്റ പോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഈ രണ്ട് പണി ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ മരണം വരെ അഭിനയിക്കും അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 
ഇടപെടുന്ന ആ ഇടപെടുന്ന ജോലിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചൊരു ഇതുപോലെ രസകരമായ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ എം വി സുകുമാരൻ നായുടെ ജലാംശം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം കാണിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചത് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ കൈപൊക്കാൻ ആകെ ആ പള്ളിയുടെ അകത്ത് കൈപൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാത്രമാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതം എല്ലാവരും അന്തം വിട്ടു ഇവനെ തന്നെ ഇനിയും വേണോ എന്നാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൈവെട്ടിയനെ ഇനിയും എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇവൾ എന്നെ വിടൂലേ എന്നാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളോട് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യമായിട്ട് നീ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ പൊക്കിയത് അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം മാറിപ്പോയി ചോദ്യം മാറിപ്പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കൈപൊക്കി ഭയങ്കര സരസയാണ് മക്കളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആരായിരുന്നു ആദ്യം പ്രണയിച്ചത് ശാന്തി പ്രണയിച്ചു അതെയോ അലൻസർ ആണോ ആദ്യം അത് അങ്ങനെ കണ്ണറിഞ്ഞത് ആരാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രണയിച്ചൊന്നുമല്ല അല്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷനെ അല്ലായിരുന്നു അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് ഇന്ന് നാടാ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉമ്മ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഉമ്മ പിള്ളേരുണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീര നിബദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രണയം ആയിരുന്നില്ല താങ്കളുടെ മാനസിക വികാരത്തെ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയതിലുള്ള ആശ്വാസം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണോ അല്ല എന്റെ ജൂനിയർ ആണ് ജൂനിയർ ആണ് എന്റെ അയൽക്കാരിയാണ് എന്റെ വീടിന് ഒരു മൂന്ന് വീടിന് ഇപ്പുറമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടുകളും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതെ കുരുത്തക്കേട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അധികം കുരുത്തക്കേട് ഇൻവെർട്ടർ കോമല ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ എല്ലാ ഭ്രാന്തുകളും അറിയാമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു അത് എന്തോ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു നിമിത്ത ഭാഗ്യം എന്റെ ഭാഗ്യവും എന്റെ ഞാൻ മുൻജന്മത്തിന് മുൻജന്മം രണ്ട് മക്കളല്ലേ രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ട് മക്കളും ഭാര്യയെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നല്ല തമാശ പട്ടാണോ വീട്ടില് ഞാൻ അതെയോ ഗൗരവക്കാരനാണോ ഞാന് ഇടയ്ക്ക് ഗൗരവക്കാരനാവും എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവമാവും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തമാശക്കാരനാവും അവന്മാര് തന്നെ ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും വർഷനോ കൂടുമ്പോ ഞാൻ ഒരു അച്ഛനായി മാറും ശ്രമിക്കും എന്റെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്റർവെല്ലായപ്പോ മകൻ പറഞ്ഞു ആ സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു കുനിഞ്ഞിരുന്നു കുനിഞ്ഞിരുന്നു പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുത് മൂത്രമൊഴിക്കാനൊന്നും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുത് ഇടി ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഞാൻ ഇവന്മാരെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ അച്ഛൻ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു വിചാരിച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയത് അവൻ കുനിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇടിയിട്ടുവന്നാ അത്തരം വിമർശനങ്ങളാണ് മക്കൾ നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മക്കൾക്ക് മാത്രമേ വേറെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഇല്ല വരട്ടെ അച്ഛൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് സിനിമയിലെത്തിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണോ മക്കളും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വരണമെന്നാണോ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഇരുതല വാഴാ പ്രയോഗം ഇയാള് നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പൊരുൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവനിപ്പോ ജില്ലാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അവൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിട്ട് അവൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി മത്സരത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടി നല്ല നടനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഇവൻ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മകന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അവൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അത് അവൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പോ ഇത് വലിയ വാർത്താക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ജില്ലാ മത്സരത്തിലുള്ള സമ്മാനം മാത്രം കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും അല്ല വലിയ വാർത്ത എന്ന് ഞാൻ ചാനലുകാരോടും പത്രക്കാരോടും വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഇവന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവൻ കാസർഗോഡേക്ക് വരികയാണ
ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് താങ്കൾ ഇതിനൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കണം എത്ര മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വരട്ടെ ഈ തെരുവിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതിജീവനത്തിന്റെ ചരിത്രം അതൊക്കെ മറന്ന് വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ പണക്കിലുക്കത്തിന് മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരല്ല ഈ പുത്തൻ തെരുവുകാർ പണത്തിനും അധികാരത്തിനും മുന്നിൽ നമ്മുടെ കാരണവർ ഒരിക്കലും തല കുനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മറന്നു കാണും നമ്മുടെ കാരണവർ ചങ്ങാരൻ അനന്തനും ചങ്ങാരൻ ചിരുതയും രചിച്ച വീരഗാഥകൾ പത്തിലെത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും ആറു കൊടുക്കാം ആറ് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ പോലെ എന്താ പറയാ മകനൊന്നും നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ആറ് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ ആറ് മാർക്ക് വലിയ മാർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവന് ഭാവി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഈ മൂത്തവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുടുംബകലം ഉണ്ടാവും അല്ല അവനാണ് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ഈ രാജീവ് ലവിയുടെ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് കാരണം ഇളങ്ങി നിന്നത് സ്കൂളിലൊക്കെ അവന്റെ പേരിലാ ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജീവ് രവി സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സിനിമയില് ഫർഹാനായിരുന്നു നായകൻ അവന്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും സ്റ്റീവ് ലോപ്പസിന്റെ അപ്പനായിട്ട് പറ്റിയ ഭാഗ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാതെ തന്നെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അവനാണ് അച്ഛൻ അറിയാതെയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ചേട്ടൻ നീന്തൽ പഠിച്ചത് ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് തോന്നി അത് കറക്റ്റാണ് അതായത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് ആ നീന്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം പുത്തുന്തോപ്പ് കടപ്പുറമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജയഹിന്ദ് ഗ്രന്ഥശാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ഗ്രന്ഥശാലയാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥശാലയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അന്ന് തൊഴിൽ തേടി പോയ ആ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥശാലയാണ് അത് നിങ്ങൾ ആ വാനശാല അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അന്നത്തെ കഷ്ടപ്പാടിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും അന്ന് ആളുകൾ ഓലക്കുടലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കണം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു വാനശാല ഓടിട്ട വലിയൊരു നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അവർക്ക് അവർക്കുള്ള ദേശസ്നേഹം അവർ ഇട്ട പേര് ജയ്ഹിന്ദ് എന്നാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഈ അലൻസിയറും ഈ സേവിയറും സ്റ്റാലിനും അഡോൾഫും മുസോളിനിയും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന പേര് വരുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ചില ആൾക്കാർ ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും അവിടെ ആ വാനശാലക്ക് സെയിന്റ് ഇഗ്നീഷ്യസ് എന്നോ സെയിന്റ് ലെയോളോ എന്നോ ഒന്നും അല്ല പേരിട്ടത് സെയിന്റ് സേവിയർ എന്നോ ഒന്നും അല്ല പേരിട്ടത് ജയ് ഹിന്ദ് എന്നാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നാടകം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അവിടുത്തെ നാടക മത്സരമാണ് എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് വിട്ടുപോകരുത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അച്ഛൻ ഭയങ്കര സേഫായിട്ട് വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു കർക്കശക്കാരൻ എന്നെ പള്ളിയുടെ ആളായിരുന്നു തികഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ചുവപ്പ് കൊടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കീറിക്കളയുന്ന ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചുവപ്പ് കൊടി അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും ചുവപ്പ് കൊടി പള്ളിയുടെ ഈ ജംഗ്ഷൻ ലോകം കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്റെ അച്ഛൻ ചെന്നിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചു കളയും കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ദേശീയത ഇല്ലെന്നാണ് അന്നത്തെ പള്ളിക്കാർക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും തോന്നിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാവും അന്നത് കീറിക്കളയുന്നു അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായി വരുന്നതും മാറുന്നതും ഇതിനൊക്കെ കലഹിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലെ കലഹം തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തെ കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് ഭയങ്കര സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു അനിയൻ എന്റെ ഒരു അനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനിപ്പോ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവന്റെ പേര് നിക്സൺ എന്നാണ് സ്കൂളിലെ പേര് റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് അപ്പോ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അനുഭവം എവിടേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടി എനിക്ക് അവന്റെ അവന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് അനിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പുറത്ത് കളിക്കാൻ വിടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് തൊട്ടടുത്ത് കടലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇന്ന് നീന്തൽ അറിയില്ല ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അറിയില്ല ദൈവമേ കടപ്പുറത്ത് ജനിച്ചിട്ട് നീന്തൽ നീന്തൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഞാൻ കരയിൽ നീന്തുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ കടലിൽ കുളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ബാല്യം എല്ലാ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കടലിൽ കുളിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ആ മണ്ണിലോടി പന്ത് കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യു
പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകേണ്ടതാണല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഡി എൻ എയിൽ സ്വഭാവത്തിൽ അച്ഛൻ പ്രദാനം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ മക്കളൊക്കെ താങ്കളുടെ കാല് പിടിച്ച് ഭരിക്കുമല്ലോ പുള്ളി പുള്ളിയൂരിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും നർമ്മം കൊണ്ട് താങ്കളെ വറക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ദുർകാരണവരുടെ രൂപം വരും ഇടയ്ക്ക് വണ്ടിപ്പോരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദേശീയം അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കും അത് ചില സമയങ്ങളിൽ കാണിക്കും നമ്മൾ എന്റെ അച്ഛൻ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ മക്കളോട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും എന്നോട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്ന എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് അലൻസിർ ഒരു കർക്കശക്കാരനായ പിതാവില് പിതാവിൻ്റെ പരിരക്ഷയിൽ വളർന്നെങ്കിൽ പോലും ആ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പല പല കുതന്ത്രങ്ങളും താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓണക്കാലത്ത് കാട്ടാക്കട ഒടുവിൽ കിടന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ കാട്ടാക്കട ഒരു ലോഡ്ജിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഞാനും അലൻസിയറും അമ്പിളിയും അന്ന് മണച്ചാക്കിനെതിരെ സമരം നടത്തി അവസാനം വഴക്കായി കേസായി ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസായി നമ്മൾ ഓണക്കാലത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഓണം പട്ടിണിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും അവസാനം ഏഴ് വീട്ടിലെ പായസവും ഏഴ് വീട്ടിലെ ചോറും അങ്ങനെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഓണമായിരുന്നു അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒളിവിലും പോയാ അല്ല വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ആറ്റിങ്ങൽ കോടതിയിൽ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് ഉണ്ട് അത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതിക്കാരും ദേശസ്നേഹികൾ അറിയണ്ട കേട്ടോ അവർ പിടിക്കുന്നില്ല പുള്ളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മൂപ്പർ ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിന് അടുത്ത് അല്ല കൂട്ടുപ്രതിയാ കൂട്ടുപ്രതി മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കോടതിയിൽ പോകുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കോടതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹാജരാവണം അപ്പൊ പുള്ളി മറ്റേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി ഞാൻ കൂടെ ചെന്നാൽ ഇനി കേസ് തീരൂ അതൊരു നല്ല കാലമായിരുന്നു വാസ്തവത്തില് ജനാധിപത്യ കാലത്തിൽ ഒളിവിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല രസമുള്ള കാര്യമാണ് കുറച്ചു കാലം വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയിക്കാം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു മനുഷ്യരെ കാണാം അന്ന് ആ ഒളിവിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു കുട്ടിയോട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സംശയമുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് വർഷങ്ങളോളം തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് കാശ് കടവും ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഞാൻ തരമ്പഴക്കെ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഈ മുപ്പതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അലൻസിയർ കാശ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അലൻസിയറിനെ വിടില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ അലൻസിയറിന് ആ മുപ്പതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ തരാത്തതിന് ഞാൻ പിടിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അലൻസിയർ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കറങ്ങുകയാണെന്ന് ആരെടുത്തെങ്കിലുമായിട്ട് പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന് തന്നെ പൈസ കടം വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് മുപ്പതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ പൈസ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയാനുള്ളത് അലൻസിയർ ഈ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കടലോര മേഖലയുമായിട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് അവരുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വേദികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കലാകാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സെൻസി വേസ് കോളേജിലൂടെയും ഇന്ന് നാട്ടുകാർക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ള കലാപരമായ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അലൻസിയർ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ തരാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നും അലൻസിയറിനോടുള്ള ആ കടം കടപ്പാട് എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസ കടപ്പാടിയാണ് നാടക സ്നേഹിയാണ് അവര് കുറെ കൂടെ ലിബറലാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും അത്ര അധികാര സ്വഭാവം ഒന്നും അവർ കാണിക്കാറില്ല കുഞ്ഞാടുകളോട് മറ്റത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉള്ള ഗുരുത്തുകേടുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അതെ അതെ അവർക്കും അത്തരം ഗുരുത്തുകേടുകളുണ്ട് അവരും നമ്മുടെ കൂടെ വരും വരും അതെ അപ്പൊ ഈ നാടകം എന്നെ ഒരുപാട് തവണ സെൻസ് കോളേജിലും ആ പരിസരങ്ങളിലുള്ള നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നെരു നാടകം കളിക്കാനും ഒ
അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നെ അറിയുകയും ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊരു ശ്രമവും കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അതും അലൻസിയറേ പള്ളിയിൽ ചെറുതിനെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു മോനെ അപ്പോൾ അന്നേരം അവനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ജപന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഒടുവിൽ അവൻ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേന് അവന് സെമനാരി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും മോൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അപ്പോഴും അവൻ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് അവർ ചോറ് വാരി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു അന്നേരം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് അതൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നില്ല അവന് വാരി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഇടപാട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അമ്മ വളരെ ധർമ്മമുള്ള ആളാണ് അമ്മയുടെ ധർമ്മമൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അമ്മക്ക് വലിയ കർക്കശക്കാരിയായിരുന്നു ഞാൻ നാടാൻ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ സെമിനാരിൽ ചെല്ലുന്ന അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ ഭയങ്കര ഭക്തയായിരുന്നു അമ്മൂമ്മ പഠിപ്പിച്ച ജപ ജപമാലകൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും അനിയനും അമ്മൂമ്മയും കൂടി രാത്രിയൊക്കെ സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലുന്ന സമയം പള്ളിയിൽ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചൊല്ലും എൻ്റെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്നതിൽ എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പള്ളി ഒരുപാട് പങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഒരു ആൾട്ടർ ബോയ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് ജോൺ പനക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നൊരു ഒരു പാതിരിയായിരുന്നു അതേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ചിത്രകാരനും ആയിരുന്നു വയലൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കലാകാരന്മാരോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ പള്ളിയിലെ നാടകങ്ങൾ പള്ളി സ്കൂളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വരികയും ഇദ്ദേഹം പള്ളിയിലെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ക്രിസ്തു വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേക വേഷം വന്നത് കുരിശും കൊണ്ട് പോവുക വീഴുക അടി വാങ്ങിക്കുക ഈ പരിപാടി സ്ഥിരം കുരിശെപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ സൂചിച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ദുഃഖവെള്ളിയും ആ പീഡാനുഭവ പ്രാർത്ഥനകളും തിയേറ്റർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതൊരു തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാല് കഴുകൽ മുതൽ കാലിൽ ചുംബിച്ചിട്ട് വീഞ്ഞ് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കല് ശരീരം പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കല് അത് അവസാനം ഉയർപ്പ് വരെ അതൊരു നാടകമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ കിട്ടിയ അതിലുള്ളൊരു അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് അതെ അതെ അത് അതൊരു അപ്പോ പാതിരിയാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിനയം ആയിരിക്കണം ഇതിൽ രണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ടീച്ചർമാർ ചോദിക്കും എന്താവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നിലും ഒരു നടനാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാതിരിയാകണം പാതിരിയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പാതി ഈ ടീച്ചർമാരെ സൂചിപ്പിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനും നല്ല പിള്ളേർ ചെയ്യാനായിരിക്കണം നല്ല പിള്ളേരാണല്ലോ അതായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം പിന്നെ അമ്മൂമ്മ ഭയങ്കര ഭക്തയായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അച്ഛനും എക്സ് സെമിനാരിയനാണ് അച്ഛൻ അമ്മയെ പിണറായി കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് പിന്നീട് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം സെമിനാരി ചാടാനുള്ള പാരമ്പര്യം ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുണ്ട് പ്രണയം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള വളരെ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ് അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛൻ പ്രണയം ചെയ്യിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അപ്പപ്പിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല അപ്പപ്പിന്റെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് അതെ അതെ പക്ഷെ അത് ബോൾഡായിരുന്നു അച്ഛൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ മനസ്സിലുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി സ്വച്ഛന്ദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പൊ അലൻസർക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം അച്ഛൻ നൽകിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അനുഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ആകില്ലല്ലോ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴിക്കൊന്നും നീ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ തർക്കിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ കല്യാണം തന്നെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇൻസിഡന്റ് നിനക്ക് ജോലിയില്ല അവരുടെ അവസ്ഥ വേറെ തരത്തിലാണ് ജോലിയില്ലാതെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ നീ കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു നീ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ നീ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വ
അച്ഛനോട് പറയാൻ അടുത്ത ആഴ്ച തരാം അപ്പൊ അച്ഛൻ പൈസ തരും അമ്മ കാണാൻ തരും അമ്മ കണ്ട അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടും നിങ്ങളാണ് വഷളാക്കണെന്ന് പറയും അമ്മ കാണാതെ അച്ഛൻ കൊണ്ട് തരും തന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറയാം അടുത്ത ആഴ്ച തിരിച്ചു തരാം അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയും ആ തരും എനിക്ക് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും കൃത്യമായി കിട്ടും എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കണക്കുകളില്ലാത്ത ബന്ധമാണ് ഞാനും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എന്നെ കണക്കുകളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് അതായത് കർക്കശമായിട്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് പെരുമാറിയെങ്കിൽ പോലും അത് താങ്കളോടുള്ള പരിഗണന കൊണ്ടുള്ളായിരുന്ന അതെ അല്ലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പോറൽ പോലും മകന് പറ്റില്ലെന്നുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ ഉള്ളു നിറഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് അച്ഛൻ എന്നെ വീടിനകത്ത് അടച്ചിട്ട് വളർത്താൻ കാരണം